കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സോളിഡ്സിനെ പറ്റി വിവിധ തരം സോളിഡ്സിനെ പറ്റി അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ സോളിഡ്സിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ലെറ്റസ് ഇമാജിൻ നമ്മളൊരു ഗോവയ്ക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ ഒരു പെട്ടിയിൽ അടുക്കി പെറുക്കി വയ്ക്കണം നമുക്കെല്ലാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള പെട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് വേയിലായിരിക്കും ചിലരത് തേച്ചു മടക്കി വെക്കും ചിലർ ചുളുക്കി കൂട്ടി അതുപോലെ വാരി വലിച്ചിടും ചിലർ റോൾ ചെയ്ത് മോഡേൺ വേ അങ്ങനെയും ചെയ്യും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും കൊള്ളുന്ന സാധനങ്ങളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇപ്പം ചില കാര്യം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാക്സിമം ആ ബാഗേജിനകത്ത് കൊള്ളിക്കും ചിലർക്ക് നാല് പട്ടിയായാലും പറ്റത്തില്ല രണ്ട് പെട്ടിയായാലും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ പാക്കിങ്ങിന് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വ്യത്യസ്തമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളുന്നത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായ പാക്കിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത അളവിനകത്ത് പരമാവധി സാധനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുക അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എഫിഷ്യൻസി എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സോളിഡിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിളുകളെ പരമാവധി ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു ഒരു നിശ്ചിത വോളിയത്തിനകത്ത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻറ്റ് പാക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പാക്കിങ്സ് ഉണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുണ്ട് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് പ്രിമിറ്റീവ് അഥവാ സിമ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഇത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഫേസ് സെൻറ്റേഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് നാല് പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേഡിൽ രണ്ടേ ഉള്ളൂ പ്രിമിറ്റീവിലാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം മാക്സിമം പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയാണ് വന്നത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡിനകത്ത് വന്നു അല്ലേ അതിൽ കുറവാണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ് ആകെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളെ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ല് പ്രിമിറ്റീവിനകത്ത് ഇരിപ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല എഫിഷ്യൻറ്റ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയും ഇത് തന്നെയാണോ ശരി സയൻറ്റിഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണോ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റേഡിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അതെന്തുമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നൂറ് ശതമാനവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലേ അതിനകത്ത് ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ ക്യൂബ് ആ ക്യൂബ് നമ്മൾ ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ക്യൂബിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഫേസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എ ബി സി ഡി അതിൻ്റെ കോർണറുകൾക്ക് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫേസ് ഫേസ് സെൻ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാ കോർണറിലും പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് എല്ലാ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് എല്ലാ കോർണറിലും പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് എല്ലാ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഫേസിന് ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നു കോർണർ എയിൽ നിന്നും കോർണർ സിയിലേക്ക് ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ഡയഗണൽ ഏതിനെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് കൂടെ നോക്കിക്കേ കോർണർ എയിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കടന്ന് കോർണർ സിയിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അവസാനിക്കും നോക്കി അങ്ങനെയല്ലേ ആ ഡയഗണൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെയൊരു ഡയഗണൽ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഫേസിൽ അതിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ പൈതകോഹ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എഡ്ജാണ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എ എന്നെടുത്താൽ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു എ നമുക്ക് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ബി സ്മോൾ ബി എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ
സെൻറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് സി കോർണറിലെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ശരിയല്ലേ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ എന്നെടുത്താൽ സ്മോൾ ആർ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എയിലെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ പ്ലസ് സെൻറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ പ്ലസ് സി കോർണറിലെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് വീണ്ടും ആർ അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ടു എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും റൂട്ട് ടു എ എന്ന് വരും B is equal to 4R. ആർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം റൂട്ട് ടു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുക അല്ലെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നതോ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് ടു ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരു റൂട്ട് ടു ന്യൂമറേറ്ററിലും പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ അവിടെ ടു റൂട്ട് ടു അവശേഷിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ടു ആർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങനെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയേണ്ടത് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൽ എത്ര ശതമാനം പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് പാർട്ടിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഇസഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂ ആ ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വോളിയം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിൾ സ്പിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ യൂണിറ്റ് സെൽ ഒരു ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് എ ക്യൂബിന് പകരം നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ടു റൂട്ട് ടു ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഇവിടെ ആർ ക്യൂബ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ക്യാൻസൽഡ് ആയി പോകും പിന്നെ വരുന്ന അതെല്ലാം കൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന ആൻസർ വരും ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന ആൻസർ വരും ദാറ്റ് മീൻസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിനകത്ത് എഫിഷ്യൻസി ബാക്കി ഇരുപത്താറ് ശതമാനം അവിടെ ഗ്യാപ്പാണ് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം എഫക്റ്റീവായിട്ട് പാക്കിംഗ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കൺസിഡർ ദിസ് ക്യൂബ് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കോർണറിലും പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലും പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് എല്ലാ കോർണറിനും ഈ ക്യൂബിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എട്ട് കോർണറിനും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഫേസ് ആ താഴത്തെ ഫേസിന് ഒരു ഡയഗണൽ ഡി ടു എഫ് ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ ഫേസിൻ്റെ ഡയഗണലിന് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തത് ബി ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൊടുത്തത് ബി ആണ് ഇവിടെയും അത് ബി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് എല്ലാ എഡ്ജസിൻ്റെ ലെങ്ത്തും എ ആണ് ഈ ബോഡിക്ക് ഡയഗണലായിട്ട് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നു ബോഡിക്ക് ഡയഗണൽ പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വരയ്ക്കുന്നു എ ടു എഫ് ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ബോഡിക്കൊരു ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ ആ ഡയഗണൽ എവിടെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് കടന
ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും എന്നിട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സെ കോർണറിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്തു എ കോ കോർണർ എയിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിള് ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിള് കോർണർ എഫിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിള് ആ ഡയഗണലിന് നമ്മൾ സി അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സി എന്ന് അനുമാനിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഈ എ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയ ട്രയാങ്കിളിനും പൈതകോകസ് തീരം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി എഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എഫ് സ്ക്വയർ എ ഡി അത് ഒരു എഡ്ജാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എ ആണ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് അത് ബി ആണ് എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയുടെ ഡയഗണലാണ് അത് സി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇനി താഴത്തെ നമ്മൾ വേറൊരു ട്രയാങ്കിളും കൂടെ താഴത്തെ ഫേസിലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേ ഇ എഫ് ഡി അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടെ ഉണ്ട് കൺസിഡർ ദാറ്റ് ആ ഇ എഫ് ഡി നോക്കിയാൽ ഇ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ എഫ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി സ്ക്വയർ അവിടെ ഇ ഡി എഡ്ജാണ് ഇ എഫും എഡ്ജാണ് രണ്ടും എ ആണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ടു എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ഈ ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ അവിടെ നമ്മൾ ബി സ്ക്വയറിന് പകരം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ സി എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എ എന്ന് വന്നു ഇനി സിയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബോഡി ഡയഗണലും മൂന്ന് സ്പിയറിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു അവിടെയും സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആർ ആണ് ഒരു രണ്ട് കോർണറിലെയും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ റേഡിയസുകളും നടുക്കത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഫോർ ആർ ആണ് അപ്പോൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ഫോർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിൽ എഡ്ജ് ലെങ്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം ഇക്വേഷൻ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ഇസഡ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടു വോളിയം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ സ്പിയർ ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എ ക്യൂബാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്നാണ് എടുക്കുക അപ്പം ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും ബാക്കി മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിൽ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അവിടെ കുറഞ്ഞു ഫേസ് സെൻറ്റേഡിന് സെവൻറ്റി ഫോർ ആയിരുന്നത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഓൺലി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഇനി പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ ക്യൂബിൽ
ആ ക്യൂബിൽ രണ്ട് കോർണറുകൾ എ എന്ന് പറയുന്ന കോർണറിലും എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോർണറിലും രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ആ ഒരു എഡ്ജ് എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ റേഡിയസുകൾക്ക് ചേരുന്നതാണ് ടു ആർ ആണ് അല്ലെ ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിന് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എന്നാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിൽ ഇസഡ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇസഡ് ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ എ ക്യൂബ് അത് ടു ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് വൺ ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്ത് നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് വരും അവിടെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളി അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്താണ് നമ്മൾ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനും കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ നാല് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഐസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല പിന്നെ മാറ്റം വരുന്നത് എന്തിനാണ് എഡ്ജ് ലെങ്തിനാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്ജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു വരും ടു റൂട്ട് ടു ആർ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അതേസമയം സിമ്പിൾ ക്യൂബിലാണെങ്കിലോ എഡ്ജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആണ് വരുന്നത് അതും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ബാക്കി ഒന്നും ഓർക്കേണ്ട ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ ഇസഡ് ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ സോളിഡിനകത്തെ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അതോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ